Ze denken anders. Ze confronteren. Ze bijten zich vast en inspireren. Ze openen nieuwe perspectieven op de toekomst. Omdat ze durven te veranderen. Michael Braungart is een Duitse chemicus die met een eenvoudig idee een nieuwe industriële revolutie op gang bracht. Hij helpt bedrijven om hun producten zo te ontwerpen dat ze van begin tot einde veilig en herbruikbaar zijn. Zo bouwt hij aan een wereld zonder afval. Het oude principe van wieg tot graf wordt zo van wieg tot wieg. Cradle to cradle. Braungart is een voormalig Greenpeace-activist die op handen gedragen wordt door de industrie. Want dankzij zijn revolutionaire concept is de consument niet langer een vervuiler. De next industrial revolution needs to start with healthy materials. Otherwise you're making wrong things perfect and then they are perfectly wrong. This is why we need to start with all the things around us. Yeah, we need to reinvent textiles and shoes and washing machines and TV sets. Humans are the only species who make waste. All the other species make stuff which is always can be used by another species. But when we are making waste, we are too many people because the whole planet will become a waste dump site, basically. So we are more stupid than any other species on this planet. The main problem of waste is that we are still thinking about reducing waste instead of saying what are healthy materials. We find more than 2,500 chemicals in human milk and muscle's milk. And this shows we are not designing the stuff which is really healthy and which is designed to be beneficial. It's only about being a little less bad. Because the stuff is so amazingly toxic and so amazingly primitive, we first had to illustrate it. We had to show what's going on and how dangerous things are. But now we need to use this 40 years of blame and shame as a source for innovation, which allows us to make far better products. Now the glass is half full, not half empty. And if you don't use this as an innovation engine, we will be just doing waste management for Chinese products. The idea is to form a cradle-to-cradle -cradle research center in Straubing at the Technical University so that we have a place where we can define cradle-to-cradle -cradle scientifically. In our institute, we need people who have different skills. Here in Hamburg, we have a lot of chemists and chemical engineers. Enjoy your day. Enjoy the day. A sunny day, perhaps. We have a lot of people who like to do just checking of chemicals. This is necessary to understand a problem, but we mostly first need creative people. So we need to reinvent all the things in it. So we need different expertise. We, are, we need marketing people, communication people. We need scientists, engineers, medical doctors, because we need to understand the system from all different angles. For some companies, like the textile industry, they are so poor in a lot of cases that we pay our own costs and they pay their costs and we just get a certain percentage of the royalties from the income, from the revenue which they make. You can see here is a whole series of cradle-to-cradle -cradle products, all samples, all prototypes, which can be done. And you can see it's nearly already a big museum of the future. Let's see this shoe, for example. This is the first shoe in human history which is designed for the biosphere. Everything is designed 
that you can compost it. You can throw it in your compost, it becomes compost. It's designed that everything which is in here can, can go to the biosphere. So this is a, a Clarisse towel, and it's made for skin contact, then it's made for the ocean, that it can be abraded, when you can wash it, it can go into the biosphere. Yeah, and sure, it can be designed for compost or for other materials where we can use it in, and we can use the fluffs, for example, and use them for, for gardening, etc. So we basically look at the whole product. The whole room is filled with samples, which we can just see when you can take out all different types of things, like here, for example, this is a cocktail, yeah, which is perfectly compostable. Yeah, in, it's, it's even, uh, yeah, so you squeeze it, you can shake it, and then you can drink it, and you can compost the stuff as well. So it's innovation, quality, uh, sure. It's sex on the beach, I don't know how it really tastes, but 95% of the people want to be good if you give them the chance to be good. Yeah, and if they like sex on the beach, my God, then they should have it as well. So. Wat Clarisse Cradle to Cradle maakt, is dat Clarisse erin geslaagd is voor het eerst in de wereld een volledig biologisch afbreekbare handdoek te maken, weliswaar in, in industriële omstandigheden. En dat klinkt misschien eenvoudig naar de mensen toe, maar dat was een hele zoektocht. Twee jaar met vallen en opstaan. In kleurstof, daar zit van alles in dat eigenlijk niet zo goed is voor ons. Niet voor onze huid, niet voor onze gezondheid. En het was een hele opgave om kleurstof te vinden die dus geen schadelijke componenten bevatten. Samen met het labo van Michael Brangard en het team van Michael Brangard zijn we kleurstoffen gaan zoeken die voldoen aan Cradle to Cradle. En zo zijn we uiteindelijk tot kleurstoffen gekomen die geen schadelijke stoffen meer bevatten, nog voor de huid, nog tegen het inademen, nog voor de gezondheid. As you know, there are about 20.000 chemicals being used in textiles, which is one third of all the chemicals what the chemical industry is actually selling. And this takes time sometimes, so you need to be patient. But it's there, and we now have it. We have perfectly biodegradable textiles, and we are quite proud of this. And we're going to go with it. Yeah, that's good. Let's start with the beginning. Michael legt the lat very high. In the sense that he also asks om out of the box te gaan denken. Momenteel handdoek worden gemaakt uit katoen. Daar zijn we in geslaagd om die dus bioafbreekbaar te krijgen. Maar hij vraagt ons ook om te kijken naar de andere grondstoffen. Dus Michael vraagt ons eigenlijk te gaan kijken, kunnen we geen handdoek maken uit niet natuurlijke grondstoffen? Dat is niet makkelijk voor een bedrijf, omdat je natuurlijk de economische realiteit hebt. Het is niet omdat het technisch mogelijk is dat het commercieel haalbaar is. Dus daar heb je wel een beetje een spanningsveld tussen de, 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 de droom, hè, wat Michael ook wel is, een dromer, een visionair, en de realiteit van de industrie. Gaan we dat eerst focussen in België of meteen ook naar export? Ja, liefst de eerste in België. The biggest challenge from my side, it is first the mindset, because a lot of companies have been trying to be less bad for so long. Clarice had difficult times, so they thought, oh, we cannot afford it for a certain time to do a cradle to cradle, instead of understanding this is the innovation engine. This makes our products much better than any other product in the market. Michael heeft mij onder andere geleerd dat er een hele reeks grondstoffen zijn die zo goed als uitgeput zijn, die komen nooit meer terug. De vorige generaties hebben letterlijk geproduceerd, geconsumeerd en verbrand. Het is weg. En dankzij de cradle to cradle gedachte kom je eigenlijk in een eeuwigdurende cyclus terecht. En daarmee beantwoorden we het aan een vraag vanuit de markt. Clarice is erin geslaagd om nieuwe klanten te werven dankzij Cradle to Cradle. Vandaag liggen er Cradle to Cradle handdoeken die in Vlaanderen gemaakt worden, in heel Scandinavië. En dat is dan toch wel een heel goede zaak geweest voor Clarisse. En dat is een verhaal die nog altijd loopt, dus het breidt verder uit. Traditional sustainability makes your customer your enemy. 
you tell if you don't buy it, it's even better. Do you really need it? Yeah. Could you wait another year? Do you need this pair of shoes, really? You have already two pairs of shoes, why should you buy more? Now we say, let's plan where we want to be in 2030. Yeah. And now, the more you buy, the quicker we are. Now buying becomes a good thing. Traditionally, people think they're protecting the environment when they destroy a little less. Yeah? So let, please protect the environment, reduce your water consumption, reduce your energy bill, reduce your waste production. Yeah, You can see it in every hotel. Could you please use your towels again, protect the environment? But you're not protecting, you're only destroying a little less. You're not protecting your child when you just beat your child only five times instead of ten times. Yeah? You, you're just minimizing damage. Wat ik zo bijzonder vind aan het gedachtegoed van Michael Braungart is dat je vandaag als bedrijfsleider je niet meer schuldig hoeft te voelen omwille van impacten op het milieu of op de omgeving. Um, op die manier verzoent hij ecologie en industrie. En dat is toch wel revolutionair. We have been working with a lot of companies in different areas. Like I have been working with Ford Motor Company to do a first cradle-to-cradle -cradle car. It was the first car with a real healthy interior because when you are in a car, you inhale all the emissions from the other vehicles, etc. And I wanted to have a first a healthy car. It has a lot of interesting innovations. But then Ford had some critical time with their economic situation with the car industry per se. And then they put it aside because they thought it's an ethical thing. Under stress, ethics disappears. Yeah, it's not there. But we are still good friends, yeah, and I still honor the Ford family for pioneering cradle to cradle in the whole mobility concept. Wir zeigen einen Fernsehbericht aus dem Jahr 1985. Wo ist Papa? Papa ist da mit dem blauen Pulli. Jetzt gleich kommt er. Rückblick auf die Vergangenheit bei Greenpeace. Was meine Mitarbeiter, was meine Mitarbeiter von Leuten halten, die hier Fische abkippen. Die töten die Fische woanders durch ihre Politik. In the 80s, I was responsible for Greenpeace chemistry activities. So I was organizing events. I was an activist and a scientist at the same time. I was the first one who could run rubber boats and climb chimneys at the same time, having a scientific background. My parents said, are you crazy? You really want to give up all your scientific career just for Greenpeace? Yeah. But at that time, it was really necessary to protest. Look, they really did the worst thing. They just dumped waste in the ocean. They just took toxic chemicals and they burned them on an open ship yeah, in, in the North Sea. And so these were amazing uh, times when people just didn't at all respect our relationship with nature at all. was organizing a protest against the Swiss chemical industry in Basel and we were climbing a chimney over Christmas in 86 to protest against the chemical industry and normally it was easy the security was just catching us and they were beating the shit out of us and it was clear we were the great smart good environmentalists and there was a bad industry in this case it was different there were a lot of bright people at Sibagaygi and they said, hey, first of all, we admire your technical skills that you can climb up this chimney here. We don't think it's the right way of protest, but we maybe have the same goals. We want to do sustainability as well. And I said, Albert Einstein already uh, quoting, no problem can be solved by the same type of thinking, what caused the problem, so we need to come up with different answers. It was just a different climate. Then it started to compete about the better idea, not about I'm the good one and you are the terrible chemical industry. And this was the beginning of Cradle to Cradle. With the protest in Basel, the whole thing changed because 
it now was about what is the best solution for the future, not to blame from the past anymore, but to say, where can we go? What, how can we actually make a change, a difference? And it's no longer about sustainability, which was their position. It's no longer about protesting, it's about innovation, about making completely new types of products and services. And this changed definitely the whole situation because now it's no longer about good and bad, it's about what is the best for the future. With all these chemical disasters, the image of the chemical industry was so negative that over the last 30 years we lost one generation of smart scientists. Think about when 10 years ago when you said, oh, my brother is a banker, I said, great. Yeah. Today said, what a pig. Yeah. And the same happened to scientists, to chemists. So, Because after all these disasters, how could you tell your child to become a scientist? Yeah. So at this point, I learned that we can protest against things, but if we really want to change things, we need to partner, yeah, we need to learn from each other. This is why young students, I enjoy to work with them because it allows to a new perspective. We need now young students who make a difference. And this young generation is good because they want to be proud. We now have the selfie generation. They want to smile and say, oh, I'm so smart. And somebody who makes waste is just an idiot. Somebody who makes a product product which makes cancer is just not really very smart. So these young kids want to be smart. Eine der größten Hindernisse, die wir in Deutschland haben, ist die Romantisierung der Natur. Ja, äh, wir, die fragen immer, was haben wir Mutter Natur angetan? Ja, aber es gibt keine Mutter Natur. Wir können von Natur lernen. Die, die, die Natur macht keine Chemikalien, die sich in Lebewesen anreichern. Also keine Mutter Natur. Die Natur ist unsere Partnerin, unsere Lehrerin, aber nicht unsere Mutter. Denn wenn wir sie zur Mutter erklären, müssen wir uns immer entschuldigen, dass wir überhaupt zu böse sind und da sind überhaupt. When I look in the face of these children and young kids and students, it's a little difficult for me right now because three years ago my son died at the age of 24, and so it always hurts a little bit because you see, uh, yeah, you could it, this could be your son as well. On the other side. It is about the future. It's about bright and shining eyes and people who really want to make a difference. And they are here because they are interested in that. So I don't need to tell them they should do so. There is no must. It's just an opportunity. And sure, now every famous design school in Europe is teaching cradle to cradle. Now it becomes mainstream. And that's why I like to be here. And, and definitely, yeah, students are a lot of fun here. Yeah. Venlo is een stad aan de rand van Nederland, in de Zuidoosthoek. Voor veel Nederlanders is dat eigenlijk al bijna buitenland. Het ligt ver weg van de economische grote centra. Venlo heeft daar ook wel eens last van, van gehad. Wat we merken was dat meerdere hoger opgeleide mensen eigenlijk de stad verlieten. Dus er gingen meer weg dan dat er eigenlijk hiervoor voor terugkwamen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het type banen wat je hier vindt. Dus een heel belangrijk doel was om ook dat type banen hier te gaan creëren in deze regio. Het is natuurlijk heel erg leuk om innovatieve banen te gaan creëren. Maar ja, hoe, hoe doe je dat? En toen hoorden we de ene keer over de filosofie van Michael Brown. Het kwedel to kwedel principe En ja, dat sloeg hierin in Venlo als een bom. Er is een hoge ambitie. Venlo heeft gezegd, wij willen in 2030 het kwedel to kwedel principe breed geland zien in deze regio. En dat is hier mooi te zien. Je kan hier langs kwedel to kwedel projecten rijden. Je kan langs bedrijven rijden die de producten maken die gecertificeerd zijn. Er is een kwedel to kwedel expo lab. Je kan langs onderwijsinstellingen rijden die het al aanbieden in hun lesprogramma's. Je kan langs een gemeente gaan waar kwedel to kwedel is verinnerlijkt en in het aankoopbeleid al zit. Ik durf te zeggen dat je het op geen enkele plek ter wereld op die manier Basically, Venlo has become the hotspot for cradle to cradle in Europe. And they will open their city hall in September as a cradle to cradle building with amazing things here, which really make people smile and proud of what they are doing. Buildings are 
made out of different products. And these products can be cradle to cradle, with its insulation materials, with its carpets, with its vaults, which are not just not toxic, but cleaning the air. So in Fenlo, we see one of the most perfect examples how you can do cradle to cradle in a building. Michael Braungart zegt heel nadrukkelijk: als je cradle to cradle implementeert in een bouwproces, ga dan vooral de mens centraal zetten. Dus we hebben heel veel daglichttoetreding, we hebben luchtcirculatie, we hebben heel veel groen in de gebouwen. Het materiaal wat we gebruiken zorgt niet voor emissies. Dat betekent dat we vloerbedekking gebruiken die fijnstof bent, dat we verf gebruiken die fijnstof verbindt, dat mensen aan de zuidzijde het raam open kunnen zetten, wat in heel veel kantoorgebouwen helemaal niet mogelijk is, omdat het systeem dan helemaal in de war gaat. We hebben een prachtige kas op de bovenste etages waar je prachtig over de Maas kunt uitkijken, waar je kunt vergaderen. Dus we hebben dankzij het kwedel te kwedel verhaal een mensgericht gebouw ontworpen waar de mens die erin werkt uiteindelijk zal ik maar zeggen zich heel erg thuis voelt. Het is bewezen dat op het moment dat je gebouwen realiseert die mensgericht zijn, dat daar de productiviteit van de mensen ook hoger is. De mensen zijn minder vaak ziek en zeker voor een gemeentelijke organisatie of voor een gebouw waar 900 mensen in werken, is het natuurlijk ontzettend belangrijk. Op het moment dat bij de gemeente Venlo 1% minder ziekteverzuim is, betekent dat 460.000 euro minder verlies aan productieve uren. En dat ieder jaar. Nou, doe dat maar eens 40 jaar lang achter elkaar. Dan denk ik dat de discussies over bezuinigingen in een gebouw op een hele andere manier gaan lopen. We gaan even die ja. kant uh, op richting. Uh... Het gebied waar de, daar de paspoorten worden uitgedeeld. Een belangrijk doel van het stadskantoor was het verhaal vertellen van Kwedel tot Kwedel. Laten zien wat het betekent op het moment dat je het principe in de praktijk gaat brengen. En ook om Venlo meer op de kaart te gaan zetten. En we hadden eigenlijk verwacht dat dat zou gaan gebeuren op het moment dat het stadskantoor zijn deuren zou gaan openen. Maar eigenlijk sinds de eerste paal de grond is gegaan, krijgen we wekelijks bezoek vanuit de hele wereld. Delegaties komen hier naartoe om te gaan kijken van wat zijn jullie daar nou eigenlijk in Venlo aan het doen. Ja, daar kiet ook weer een bisschen een wijde hoog als we... Ruimlich, also een zeer aangename raum. En ik moet ook zeggen, akoestisch vind ik het eigenlijk juist schoon. Ja. Aangeneem. Also, het is niet dat het juist. Uh, zit er niet in, nee. Genau. True innovation comes from the province. Because the center always optimizes the existing stuff. Because they have to defend their position. Where the province is hungry, number two is always more innovative than the number one because they want to become the number one. And this is why Fenlo is so strong, because they get attention in the center of Europe. We have a very special school. I don't know if you have heard of it. And I'm going to say a very simple word. Credo to Credo. Zeg maar eens. Credo to Credo. En dat is een beetje Engels, hè? Ja. ja. En weet je ook wat dat betekent? Credo to Credo. De school hier, die is gebouwd, hè? Zie je allemaal met stenen, hout. De muren zijn van alles gemaakt. De plafonds, de lampen, de vloerbedekking. Ja, maar alles wat je hier ziet... Alles wat je hier ziet, de vloerbedekking, heel goed luisteren, kunnen we nog een keertje gebruiken. Maar als deze school misschien over 30 of 40 jaar een keertje afgebroken moet worden, dan kan dat allemaal hergebruikt worden. Kunnen we weer iets anders van maken? Ja? Snappen we dat? Moeilijk, hè? De kinderen zijn rustiger. En gedij je gewoon beter in het uh, hele klimaat hier. Er is veel meer licht. Je merkt gewoon dus dat die omgeving gewoon anders is dan in de andere school. Het ruikt veel minder muf. Ja, nu ruik ik al niet zoveel omdat ik verkouden ben, maar het is wel frisser, zeg maar. Het vorige gebouw waren met uh, giftige stoffen gemaakt, die ramen uh, en genaamd asbest. En ja, dit keer hebben ze dat niet gedaan. Omdat het gezonder is. Het 
In Nederland is het zo dat de gemiddelde luchtkwaliteit acht keer slechter in gebouwen is dan dat die buiten is. En het allerslechtste is die in scholen. Daar is die ongeveer twaalf keer slechter dan wat die normaal is, dan dat die buiten is. En de slechtste luchtkwaliteit zit in de onderste meter waar al die kinderen lopen. En dan maken wij ons wel eens zorgen dat onze kinderen zich niet goed kunnen concentreren of moe zijn of ziek zijn. Want ze lopen in de gebouwen rond met de slechtste luchtkwaliteit. Voor varkenstallen zijn in dit land de normen strenger dan dat ze voor scholen zijn. En het laatste woordje voor de grote groep was onderzeer. In schools, children try to save the planet, so they reduce the heating and they seal the building. But the air quality in the building is terrible. I mean, we find up to 5,000 milligrams of carbon dioxide per cubic meter, and uh, with 1,000 milligrams, school children already lose one third of their learning skills. This is not fair to the school children, and it's not healthy as well. Asthma is by far the most relevant children's disease in Europe. In a cradle to cradle school, we first look what is the right thing instead of optimizing the existing. So the first thing is healthy air quality. So we can use paint, for example, which is made out of microbes. These microbes actively eat up pollutants. We can use carpets, which actively absorb fine dust because we're losing between three and four years of our lifespan by inhaling fine dust from tire abrasion or from fireplaces, etc. So we just can reinvent the whole building sector because more than 50% of all the materials are used in buildings. So this is why it's so important to make the right building yeah, and the right materials. And Fenlo definitely is a great test case for that. Specky. Lekker makkelijk zitten. Ja. Dan recht op been omhoog, naar het link omlaag. With all our traditional sustainability education, we tell our little children it would be better they would not be here. Yeah. About minimizing, reducing, avoiding. Yeah. Tell them, hey, why are you here on this planet? And as well, we take our children as hostages for all the stuff which we don't solve, we blame them. Even lachen. Ja. Becky. The worst are these children's parliaments here. Yeah. What did we do to our planet here? Yeah. Ten-year-old children crying about here. Yeah. And that's not fair. They just have a right to enjoy their childhood. And Cradle to Cradle celebrates children. Yeah. And it says, yeah. hey, how nice you're you here. Yeah. Welcome to this planet. Let's celebrate your footprint. And this is why Cradle to Cradle in school classes is key. But not talking about environmental problems, but about how to support the other species on this planet and children understand it easily. Yeah. When you ask me was I optimistic, I'm just realistic. When you see how fast Cradle to Cradle actually happens, it's a friendly tsunami. I never expected that this would happen during my lifetime because it's a mental shift. So I'm sure that in the next 15 to 20 years, this whole society will switch into cradle to cradle because it's good for business, it's good for society, and it celebrates life on this planet.